ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோன விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை இருக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் சப்ஜெக்ட் கூட எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் யூனிட் ஒனில் வந்து செகண்ட் டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வெலாஸ்டி அனாலிசிஸ்னா என்ன ஆக்சலேஷனா என்ன எப்படி பேசிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெயிலர் கிராங்க் இன்வெஸ்ட் ஃபெயிலர் கிராங்க் மெக்கானிசத்தை எப்படி வெலாஸ்டி ஆக்சலேஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் பார்க்குறது எல்லாமே கிராஃபிக்கில் பிடிச்சி மட்டும் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் டாபிக் வெலாஸ் அனிச்சா லாஸ்ட் டாபிக் வந்து வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலேஷ் அனிச் ஆஃப் ஃபோர் பார் மெக்கானிசம் இந்த ஃபோர் பார்க்கு நம்ம எப்படி டயராம் வரைஞ்சு எப்படி நம்ம வெலாசி ஆக்சிடன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறது லெக்சர் ஒன் ஐஃப் ஒன் நைன் ஒன்றுங்கிறது யூனிட் ஒன்று நைன் நைன்த் லெக்சர் ஒன் ஐஃப் ஒன் நைன் சரி கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வாசிக்கலாம் த டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி ஃபோர் பார் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பி ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பி டூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஏபி ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் பி ஒன் பி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தி ஆங்கிள் ஏ பி ஒன் பி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி தி கிராங்க் பி ஒன் ஏ ஹேஸ் அண்ட் ஆங்கிள் வெலாசிட்டி ஆஃப் டென் ரெடின் பர் செகண்ட் அண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி ரெடின் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் போத் கிளாக் வைஸ் டிட்டர்மைன் தி ஆங்கிள் வெலாசிட்டிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன்ஸ் ஆஃப் பி டூ பி அண்ட் ஏபி ஏபி அண்ட் த வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் ஜாயின் பி ஓகே இந்த லிங்க் ஃபிக்சல் லிங்க் இஸ் பி ஒன் இந்த டயராம் கொஷின் வசதி கொடுப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ கொடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ டயராம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் டயராம் இல்லை நம்மளாம் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் ஏ பி டூ பி ஏபி எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஹிண்ட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்சல் லிங்க் பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் இந்த கிராங்க் பி ஒன் ஏ அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு லிங்கோட இது இருக்குது ஒன்று வந்து பி ஒன் ஒரு ஃபிக்சல் லிங்க் இருக்குது இன்னொன்று கிராங்கோட இது இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்கு இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இதை நான் பி ஒன் வச்சுக்கிறேன் இதை நான் வந்து பி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ பி ஒன் ஏன்றது கிராங்க்னா இது வந்து ஏவாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து எனக்கு என்ன செய்யணும்னா பி ஒன் பி டூ ஏ அடுத்து பி கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏபின்றது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஏபி த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு ஒரு வாக்கு எடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்ற பாயிண்ட் கிடைக்கல அடுத்து வேற என்ன இருக்குது பி டூ பி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது பி டூ பி த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்குது திருப்பி பி டூலேருந்து இப்போ வந்து பி டூ பி இருக்குது இந்த பி டூலேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிது அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அது நமக்கு வந்து பி பாயிண்ட் அப்போ நான் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இவ்வளோ பெருசாக வரைய முடியாது ஸோ ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் ஸ்கேலுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா என்னோடய கன்வீனியன்ட்டுக்காக இந்த ஸ்கேலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று இஸ்ட்டு டென் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று இஸ்ட் டென் எடுத்து எல்லாம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி எம் வரும் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸு ஓகே ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் ஒன்று இஸ்ட் டென் கூட ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட சைஸ் சீட் சைஸை பொறுத்து ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணி வரீங்க இல்லை ஆக்சுவல் சைஸ் போட முடிஞ்சால் கூட ஆக்சுவல் சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸில் போட்டு வரீங்க வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம டேட்டாலாம் தெரியும் நமக்கு ஆங்கிளோ வெலாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டென் டெடி பர் செகண்ட் இருக்குது ஆங்கிள் ஆக்சிலேஷன் தேர்ட்டி டெடி பர் செகண்ட் சைட் இருக்குது மூ போத் கிளாக் வைஸ் ரெண்டுமே என்னது கிளாக் வைஸ்லாம் இருக்குது சரி டேட்டாலாம் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறது வெலாசி பழகினு வரையணும் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க பார்ப்போம் டிட்டர்மைன் ஆங்கிளோ வெலாசிட்டிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆக்சிலேஷன்ஸ் ஆஃப் பி டூ பி அதாவது உண்மையாக பி டூ பி கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஆல்ஃபா பி டூ பி கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி உமேயா ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கில வேலை ஆங்கில பி டூ பி ஏபி இந்த வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் ஜாயின் பி அதே சமயம் அடுத்து வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் வந்து இதே ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் செவன் பி ஒன்னா பார்க்கலாமா 
ஃபஸ்ட்டு நான் லிங்க் ஒன்றுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வைக்கணும் ஏன்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டு இந்த எந்த விளாஸ்டமே இருக்காது அது ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டு ஸோ லிங்க் ஒன்றுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சாச்சு லிங்க் ஒன்று இதில் இந்த பி ஒன் பி டூ தான் லிங்க் ஒன் லிங்க் ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பி ஒன் பி டூக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சாச்சு இந்த இதில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் அடுத்து செகண்ட் லிங்க் வரையணும் செகண்ட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் இந்த கிராங்க் தான் செகண்ட் லிங்க்கு இந்த லிங்க்குக்கு பெர்பண்டிகுலராக வரையணும் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கில வெலாசிட்டி ஆங்கில வெலாசிட்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது இப்போ கிளாக் வைஸாக இருக்குன்னா இந்த லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலராக தான் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா இந்த வெலாசிட்டி மூவ் ஆகும் ஏற்கனவே எப்படி வெலாசிட்டி பெர்பண்டிகுலர் வரையணும்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த லிங்க் பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையறதுக்கு வரையணும் இந்த த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு வரையணும் இப்போ மூணு சென்டிமீட்டருக்கு லைன் வரைய போகிறோம் நம்ம மூணு ஒன்று சென்ட் எடுத்துனால மூணு சென்டிமீட்டர் லைன் வரைய போகிறோம் இந்த இந்த லிங்க்கு லிங்க் டூக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக லிங்க் டூக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையணும் இதுக்கு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு வரையணும் ஏன்னா ஒன்று இஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறனால மூணு சென்டிமீட்டர் வரைய போகிறோம் அந்த எங்கே மூணு சென்டிமீட்டர் முடியும் அந்த பாயிண்ட் தான் ஏ பாயிண்ட் ஏன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏலேருந்து லிங்க் ஒன் முடிஞ்சு லிங்க் டூ முடிஞ்சு அது லிங்க் த்ரீ வரைய போகிறோம் லிங்க் த்ரீன்றது ஏபி இப்போ ஏன்ற பாயிண்ட் தெரியும் பின்ற பாயிண்ட் தெரியாது அப்போ இந்த லிங்க் ஏபிக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் லிங்க் ஏபிக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வந்தீங்கன்னா லிங்க் ஏபி பெர்பண்டிகுலராக ஏலேருந்து வரையணும் இந்த ஏலேருந்து லிங்க் ஏபி பெர்பண்டிகுலர் லைன் வந்தீங்கன்னா மேலேயும் வரையலாம் கீழேயும் வரையலாம் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கம் இழுத்து விட்ருங்க ஸோ டப் அண்ட் பாட்டம் போடுறோம் அடுத்து லிங்க் ஒன்று முடிஞ்சு லிங்க் டூ முடிஞ்சு லிங்க் த்ரீ முடிஞ்சு பேலன்ஸுக்கு லிங்க் ஃபோர் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ லிங்க் ஃபோர் இருந்து இந்த தான் லிங்க் ஃபோர் இந்த லிங்க்குக்கு பெர்பண்டிகுலராக லைன் வரையணும் பெர்பண்டிகுலராக லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தான் மீட் ஆகும் இந்த மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் வந்து பி பாயிண்ட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா கீழே கையில் அழைச்சி விட்ருங்க ஓகே இவ்வளோதான் அதெல்லாம் முடிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து விளாசி பழனு போட்டலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா ஃபைன் அவுட் என்ன கேட்குறாங்க இதில் வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு கேட்டாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி வேணும் அப்படின்னா இதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி வெக்டார் பி டூ பி வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி எனக்கு வேணும் வெனாசி இன்னும் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பி டூவில் இருந்து பி வரைக்கும் எவ்வளோக்கு மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மெஷர் பண்ணதில் நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஒன்னு சொன்ன வரனால டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற ஆன்சரை நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஃபைண்ட் அவுட் என்னென்ன அப்படின்னா உமையா பி டூ பி கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கில வெலாசிட்டி ஆஃப் பி டூ பி இந்த லிங்கோட உமையாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே போடலாமா அந்த லிங்கோட பி டூ பி அப்போ எனக்கு ஃபார்மில் என்ன தெரியும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு உமையா அதாவது வி பி டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு உமையா பி டூ பி இன்டு பி டூ பின்னு எழுதலாமா எனக்கு வந்து உமையா பி டூ பி வேணும் அப்படின்னா வி பி டூ பை வி பி டூ பி டிவைடட் பை பி டூ பின்னு வரும் சார் தான் இங்கே எழுதுறாங்க உமையா பி டூ பி ஈக்குவல் டு வி பி பி டூ பை பி டூ பி இப்போ வி பிபி டூ அப்படிங்கிறத பார்த்தா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் பி அதான் டூ பாயிண்ட் எக்கனை கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த பி டூ பின்றது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி எம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் இது கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கிடச்சிருக்கு இந்த கிளாக் வைஸும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எடுக்கிற செகண்ட் அப்படின்ற ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு உண்மையாக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆங்கில வெலாசிட்டி ஆஃப் லிங்க் ஏபி இந்த லிங்க் ஏபியோட ஆங்கில வெலாசிட்டி அதே தான் இப்போ நமக்கு உண்மையாக ஏபி வேணும் அப்படின்னா வி ஏபி டிவைடட் பை ஏபின்ற ஃபார்மில் போகணும் இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி நமக்கு தெரியாது என்ன செய்யும் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி வேணும் அப்படின்னா இந்த வெல வெக்டார் பிஏ மெஷர் பண்ணணும் வெக்டார் பிஏ மெஷர் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குது ஆன்சர் மெஷர் பண்ணனா எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல வேல்யூ கிடைக்குது ஏபி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டரில் அப்ளை பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக மீட்டில் மட்டும் தான் போடணும் இந்த ஏபின்றது இந்த ஸ்பேஸ் ஏதாவது நம்மளுக்கு வேல்யூவாக ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ரெடி பெர் செகண்ட் கிடைக்குது இந்த கேண்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்ற வேலையெலாம் தேவையில்ல கிளாக் கேண்டி கிளாக் வைஸ் தேவையில்லை ஓகே இவ்வளோ தான் வந்து நம்ம வெலாசிட்டி முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சலேஷன் அனாலிசிஸ் இப்போ ஆக்சலேஷன் பழையும் போட போகிறோம் ஆக்சலேஷன் பழையும் போடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா லிங்குக்குமே வந்து ரெடில் கம்பட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் போடணும் இன்புட் லிங்க் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்ஷல் கம்பட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வேணா போடலாம் ஃபஸ
வெலாசி டயராமில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஏ வரைக்கும் மெஷர் பண்ணி வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து எவ்வளோ வரதுக்கு இது டென் டென் மீட்டர் பர்ஸ் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த அவட ஜீரோ பி பி ஒன் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஷின் ஆல்ஃபா கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா கொஷின் ஆல்ஃபா கொடுத்துருந்தாங்க ஆல்ஃபா வேலை அப்ளை பண்ணிடலாம் பி ஒன் ஏ வேலைக்கு நமக்கு தெரியும் அப்ளை பண்ணோம்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு வேலைக்கு இந்த இது அப்படியே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலையை எடு எடுத்து வச்சுக்கணும் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் லிங்க் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் லிங்க் ஒன்றுங்கிறது என்னது பி ஒன் பி டூ அதுக்குமே டயராம் வந்து மேலே வருமா கீழே வருமா தெரியும் எனக்கு இப்போ டயராம் எந்த வகை வரப்போகுது அப்படின்னா ரெடில் காம்பவுண்ட் எங்கே இருக்கும் பி ஒன் ஏ இங்கே இருக்குது பி ஒன் இருக்குது ஏ மேலே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக டயராம் இங்கே ஒன்று தான் வரும் டயராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன்வேர்டில் தான் வரும் அதனால் வந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்டே டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்று வந்து பி ஒன் பி டூ டேஷ் டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் வரைய போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏஆர் ஏபி ஒன் வரைய போகிறேன் ஏஆர் ஏபி ஒன் இந்த ஏன்றது டாப்பில் இருக்குது பி ஒன் கீழே இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும்னா டயராம் வந்து ரிவர்ஸில் டவுன்வேர்டில் வரையணும் பி ஒன்லேருந்து பி ஒன்லேருந்து ஏ மேலே இருக்கா அப்போ டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டயராம் அப்படியே கீழே வரும் இப்போ ஏஆர் ஏபி ஒன் எவ்வளோ இருக்குது இதில் தேர்ட்டி இருக்குது இதில் நைன் இருக்குது லெவனும் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் அதை வந்து ஒன் இஸ்ட் டென் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ டென் ஸ்கேல் எடுக்கிறேன் எடுத்து அப்படின்னா த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு இது மாதிரி ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ ஓரளவு கரெக்டாக நினைக்கிறேன் டென் எடுக்காமல் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ்னு எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவு வரைய அளவுக்கு வரைய அளவுக்கு இருக்கும் ஓகே ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்ற வேலையில் நான் வரைய போகிறோம் இப்போ அது ஒரு சென்டிமீட்டர் நான் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நான் ஒரு சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது ஃபைவ் சென்டிமீட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னா நான் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லைன் வரையணும் இதான் வந்து கான்செப்ட் நம்ம இது மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் ஃபைவால் ஃபைவ் ஆல் டிவே பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லா வேலையும் வேர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன் சாரி ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க பி ஒன் பி டூ டேஷ் அடுத்து வரைய போது ஏஆர் ஏபி ஒன் இதுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லைன் வரைய போகிறேன் இது இப்படியே அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த லைனுக்கு லிங்க்குக்கு பேரலில் வரைய போகிறேன் டாட்டர் லைனில் அப்போ லிங்க் பேரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஆர் ஏபி ஒன் டாட்டர் லைனில் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லைன் வரையேன் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி ஏடி ஏபி ஒன் நைன் பை ஃபைவ் போட்டால் எவ்வளோ வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வரும் ஒரு சென்டிமீட்டர் லைன் வரைய போகிறோம் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த பெர்பண்டிக் லைன் இங்கே பேரலில் போகிறீங்க இல்லையா பேரலில் போட்டதுக்கப்புறம் பெர்பண்டிக் லைன் வந்து லெஃப்ட் சைடு வரணுமா ரைட் சைடு வரணுமா அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும் எந்த பக்கம் போன் முடிவு பண்ணுறது வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் தான் முடிவு பண்ணும் இப்போ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் ஆகிறதுனால இதுவும் கிளாக் வைஸில் தான் வளையும் அது ஆண்டி கிளாக் வைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் என்ன செய்யும் ஆண்டி கிளாக் வைஸாக மாறும் ஸோ இது கிளாக் வைஸ் ஆகனால நம்ம என்ன செய்யணும் ரைட் சைடில் அது வரைய போகணும் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஏ டேஷ் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டையும் ஏ டேஷும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஏ டேஷ் கிடச்சிருச்சு இப்போ லிங்க் ஒன் லிங்க் டூ முடிஞ்சு லிங்க் ஒன் முடிஞ்சு லிங்க் ஒன் முடிஞ்சு லிங்க் டூ முடிஞ்சு அடுத்து வரைய போது லிங்க் த்ரீ வரைய போகிறேன் லிங்க் த்ரீ வரைய போகிறேன் லிங்க் த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபி ஏபி இப்போ ஏஆர் ஏபி நான் வரையணும் ஏஆர் ஏபின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏலேருந்து பி மேலே இருக்கா ஏலேருந்து பி மேலே இருக்குது அப்போ ஏலேருந்து பி கீழே வரையணும் இந்த லைனுக்கு லிங்க்கு பேரலாம் கீழே கீழே வரையணும் இப்போ ஏஆர் பிஏ பார்த்திங்கன்னா டவுன்வேர்டில் போட்டிருக்கோம் ஏ டவுன்வேர்டில் போட்டிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒய் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து நான் வந்து இந்த லைன் லிங்க்குக்கு பெர்பண்டிக்கு லைன் போடுறேன் ஏன்
நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ பி ஒன் ஏ டாக் லைனில் இருக்குது பி ஒன் ஏ வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பி ஒன் ஏ ஏபி டாக் லைனில் இருக்குது ஏபி ஜாயின் பண்ணிடலாம் பி பி டூ ஜாயின் டாக் லைனில் இருக்குது பி பி டூ ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மூணு ட்ரையாங்கல் வந்துடும் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ ட்ரையாங்கல் கிடச்சிடும் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி அனலைஸ் முடிஞ்சு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் கேட்குற கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க ஆல்ஃபா பி டூ பி கேட்குறாங்க ஆல்ஃபா பி டூ பி அப்படின்ற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மில் என்னது ஏடி பி டூ பை பி டூ பி டிவிட் பை பி டூ பி இதான் ஆன்சர் ஏடி பி ஏடி பி 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 டூ வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏடி பி பி டூ இந்த இங்கே இருக்குது இங்கே தான் வந்து ஏடி பிபி டூ பி டேஷ்லேருந்து இஜெட் வரைக்கும் நீ மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏடி பிபி டூ வேலை கிடச்சிடும் அந்த மெஷர் பண்ண வேலை எடுத்து நீங்கள் எழுதணும் மெஷர் பண்ணதில்ல நம்ம கிடச்சிருக்க ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கிது பி டூ பியோட வேலை எக்கனை கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எம் அதை மீட்டில் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டின் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா ஏபி இந்த ஆல்ஃபா ஏபி ஃபார்முலா வந்து ஏடி ஏபி பை ஏபி ஏடி ஏபி வேணும் அப்படின்னா இந்த பி டேஷ்லேருந்து ஒய் என்ன மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து கிடச்ச ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு ஏபியோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி எம் கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டி பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு வேல்யூ வந்து இருக்குது இவ்வளோ தான் ஆன்சர் இதில் இன்னொன்று என்ன விட்டாங்க அப்படின்னா ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கணும் இதில் புக்கில் சால்வ் பண்ணால் விட்டுருக்காங்க ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பி வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பி பாயிண்ட் இந்த இது மெஷர் பண்ணணும் பி ஒன்லேருந்து பி டேஷ் வரைக்கும் இருக்க வேலையை மெஷர் பண்ணிவிட்டு நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆக்சுலேஷனாக பி டேட்டாக கிடச்சிடும் இவ்வளோ தான் இந்த கால்குலேஷனாக முடிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணும் இதை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டியூஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதாக இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டக்ட் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொட